一心为我消费，我就能获得亿万返现。不对啊，可儿这是在干什么呢？以前不管何时发信息，可儿都会回复。虽然可儿有求必应，可却从来不会主动打扰我，所以这么多天没联系，我也没怎么放在心上。可儿，你在家吗？喊了两声也没人回应。奇怪，人去哪儿了？在房子里找了两圈也没找到人。正当我疑惑的时候，看到了桌子上纸条，拿起来一看，瞬间愣住。阿斌，当你看到这封信的时候，我已经走了。记住，不要来找我。短短几句话，反复看了几遍，脑海里又浮现了陈可儿的身影，看着桌子上的车子跟房子的钥匙，想到他送自己的那块五十多万的手表给可儿花的钱，没想到最后他又全部花在了我身上。我得找到可儿问清楚。突如其来的电话铃声把我惊醒。斌子，你现在回江城了吗？我刚回来。大鹏，你有啥事？那正好，过来一起撸串。老弟，房间。挂完电话，我才发现快晚上七点了。到了约定地点后，关鹏已经点好菜了。斌子，你现在可真是大忙人呐、啊！没办法，我可是从小就立志当一个出色的男人，这辈子注定少不了奋斗。切，我看你也就是一个很色的男人。我觉得没毛病，也就没搭理他的吐槽。上次那二十万暂时没办法还你了。我想了一会，才想起上次会所的事。还什么还？你这。这是不把我当哥们啊？那不行，我知道你不差钱，可亲兄弟还明算账呢，该还的钱还是要还的。随你便吧，你是不是遇到什么事了？要是钱不够就跟我说。哎，我倒是没什么事，就是咱们乔大美女有点麻烦。原来上次同学会，大家都买了乔梦瑶推荐的基金，最近股市大跌，大家都亏了不少。大鹏的二十万也亏了十几个点，我反正先拿着，说不定过段时间就涨上来了。不过其他有些人对乔大美女的态度就不好了，甚至私下说要让她赔偿损失。投资有风险，就算巴菲特来了，也不敢说百分百赚钱，除非跟我一样开挂。斌子，眼下可是个好机会，乔大美女正处于危难，正好你有钱，只要帮她解决眼下的难关，嘿嘿。姐，你以为我跟你一样泡妞还要用钱？对你牛掰，你清高，也不知道是谁打了二十多年的光棍。乔梦瑶这种勤奋上进的女强人，如果太主动，肯定会适得其反。这样吧，既然同学一场，如果她真的有难处，你就让她来找我。关鹏一脸贼笑，别急，她等下就来找你了。我愣了一下，啥意思？嘿嘿，你来之前我就给她打了电话，估摸着她也快来了，肥水不流外人田。刚说完，乔梦瑶就走了过来。林斌，没想到你也在啊。关鹏约她的时候，并没有。说我也在这里，来来来，乔大美女快坐。大鹏这小子也没跟我说你会来，不然我好歹收拾的隆重点。算了吧，你已经够帅的了。三个人聊了一会。对了，听大鹏说你最近遇到了点麻烦，有什么需要帮助的尽管说一声。提到这事儿，乔梦瑶也没有隐瞒。既然林老板都开口了，那我正好有点事想找你帮忙。我以为他会推辞一番，没想到竟然这么直接。当然，我说的帮忙也不是客套话。什么事？你尽管说。我想找林老板你借点钱，不过先说好，这钱真不知道什么时候才能还。我以为对方会让我帮他冲下业绩，没想到是直接借钱。不是吧，乔大美女？难不成你真的要自掏腰包帮那些家伙赔钱？我愣了一下，想起刚才方鹏说的，这才明白借钱的目的。哦、大家都是成年人了，基金是自己买的，现在亏钱了。竟然还要别人赔，赚钱的时候也没见他们分别人一半。乔梦瑶脸上露出苦笑，这事儿也怪我，而且大家都是同学，挣点钱都不容易。这怎么能怪你？又不是你想让大家亏钱的。最近股市就这个屌样，谁来都要亏钱，而且还是他们主动要求你推荐的。算了，反正我工资也高，只不过今年的股市怕是不太乐观，借的钱我一时半会儿是还不上了。还什么同学？就是看你好欺负，都骑到人头上来了。人善被人骑，这群人太过分了。乔梦瑶这样的美女得我来。乔梦瑶家里条件不好，当初为了省钱，只上了一个大专，完全靠自己努力，才有了现在的成就。我直接给她打了一百万。乔梦瑶看到手机提示，吓了一跳。林斌，你给我转那么多钱干嘛？没事，要是不够的话，再跟我说。以后也算是看清了一些人的嘴脸，尽量离某些人远一点。同学会来了三十多人，给几个嘴脸不好的赔钱，势必会让其他人不满，索性一次性全赔。看来你。你还真是个大土豪啊！要是以后我混不下去了，就来找你。随时欢迎。随后，三个人喝了两箱啤酒，即使大力丸加持，最后也喝不过乔梦瑶。乔梦瑶不知什么时候已经结了账。丁来自乔梦瑶的一百六十八元消费，珍藏指数百分之八十点六四，奖励一百三十五万四千七百五十二元。明天还要上班，大家也没喝得太晚。回到别墅已经十点了，大叔，我回来了。一进门我就听到了熟悉的声音。哟，小白兔终于知道回家了，快来让我看看最近伙食怎么样。
。呀，心怡姐还在楼上呢。不过我也没干什么，蹭蹭大白兔就松开了。小白，这次去杭城好玩吗？然后乐乐跟我说起了这次旅途。对了，大叔，我给你带了点礼物，你看看喜不喜欢？说着就噔噔跑开，不一会儿又转身回来。大叔，这可是最好的西湖龙井，也算是杭城最有名的特产了。乐乐一脸期待的看着我，哟，看着好精致的样子。虽然我对茶叶没特别的爱好，可是对乐乐的礼物却很喜欢。嘿嘿，只要大叔喜欢就行。丁，来自白乐乐的三千六百元消费，真诚指数百分之八十八点八八，奖励三千一百九十九万六千八百元。这真诚指数马上就要破九十了，看来距离吃大白兔奶糖的日子不远了。来，看在礼物的份上，我今晚就陪你玩几把游戏。